is English by Eddie Singh and today we are continuing the series communication skill day 4. Well, let's take very simple, I mean question comes to mind that in day 1 and day 2 and day 3 we have discussed elementary spoken English particularly the um, sentences and structure of sentences which generally beginners speak. So in day 4 obviously we are going to take little advanced stage when the conversation is a bit advanced and the interaction is little bit longer and prolonged. So let us now see how we can, I mean, extend and initiate day four conversation in communication skill. The, the very first question that really comes to our mind, ki aise kya karna hoga day four mein? So day four mein dekhiye, jab day one, day two or day three mein beginners प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करना सीख लिए यानी उनको ये तीन स्ट्रक्चर पर कमांड हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1 जो अभी तक हम लोग सीखे हैं वो सिंपल प्रेजेंट का है सब्जेक्ट प्लस v1 ऑब्लिक v5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं रितिक सिंपल प्रेजेंट व्हाट इज दिस कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो जब जब कोई भी आदमी बिगिनर के रूप में होगा और उसको कन्वर्सेशन करना होगा किसी से भी तो डे वन के आधार पर वो आगे कैसे बढ़ेगा जैसे उसे मान लीजिए कहीं पर किसी स्टेशन पर या किसी बस स्टॉप पर किसी से बात करना है तो नेचुरली वो सिंपल प्रेजेंट पे ही बात करेगा तो उसके लिए उसको क्वेश्चंस का इनिशिएटिव लेना होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क इस तरह का क्वेश्चन वो करेगा कैसे करेगा जैसे मान लीजिए कोई वो ट्रेवल कर रहा है और ही इज एट द स्टेशन और उसे कोई को पैसेंजर मिल गया जिसे वो बात करना चाहता है तो पहले वो को पैसेंजर से सिंपल प्रेजेंट में बोलेगा आस्क करेगा कि डू यू डू यू रियली डू यू रियली वांट टू वांट टू बोर्ड बी यू आर डी बोर्ड दिस ट्रेन क्या आप ये ट्रेन में चढ़ने वाले हैं do you want to board this train? क्या आप इस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं जाने वाले हैं तो वो आदमी बोलेगा yes, I, I will board this train. Board this train. मैं ये ट्रेन से जाऊंगा तो ये सिंपल फ्यूचर में हुआ आई विल बोर्ड दिस ट्रेन उसके बाद वो इनिशिएट करेगा कि अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी जानता है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेगा इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट अब वो बोलेगा यू आर ऑल्सो गोइंग टू कानपुर वो बोलेगा क्या आप ही कानपुर जा रहे हो तो उसकी सेंटेंस शुरू हो, हो जाएगी यू आर ऑल्सो गोइंग टू कानपुर क्या आप कानपुर जाएंगे गोइंग टू कानपुर तो वो जो आदमी जिससे पूछा वो बोलेगा यस यस आई एम ऑल्सो गोइंग टू आई एम गोइंग टू कानपुर आई एम गोइंग टू कानपुर कानपुर अब उसके बाद इसको थोड़ा बहुत उससे ज्यादा देर तक बात करना है तो वो बोलेगा वेल well, he will say the person the speaker will say yes i am also going to kanpur i am also going to kanpur, kanpur. well uh, when is the train coming oh, bolo ki train kab aa rahi hai when is the train coming kyunki wo present continuous sikh liya hai to bolega when is the train coming kab wo train aa rahi hai when is the train arriving to bolega very soon the train is arriving within 5 minutes the train is arriving this tense mein question karega usi tense mein answer the train is arriving within 5 minutes within 5 minutes uh, 5 minutes 5 minutes ke andar train aa rahi hai 5 minutes well we should be ready uske baad wo wahan stop kar gaya ab wo board kar gaya train mein baith gaya now his co passenger is also in the same compartment he is also sitting in the same compartment wahi compartment mein uska co passenger bhi hai ab wo usse wo baat karega ki are you staying in kanpur और डू यू स्टे इन कानपुर क्या आप कानपुर में रहते हो बोले कि नो नो आई एम गोइंग फॉर सम पर्पस वो बोलेगा मैं कुछ पर्पस के लिए यहां जा रहा हूं वेल यू हैव यू हैव ए हाउस देयर नो आई डोंट हैव ए हाउस देयर वेल आई एम गोइंग फॉर ए बिजनेस पर्पस आई एम गोइंग फॉर ए बिजनेस पर्पस अब देखिए इसी को एक्सटेंड करते हैं कि अब हम डे 4 में चाह रहे हैं कि हम ऐसे कन्वर्सेशन करें जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज हो तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और आप अपने ट्यूशन क्लास में हैं या अपने स्कूल के क्लास में हैं और वहां आपको अपने दोस्त से अपने प्रिपरेशंस के बारे में थोड़ा बहुत 
डिस्कशन करना है कि आप बोर्ड की परीक्षा दे देने जा रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो आप कहाँ तक प्रिपेयर किए हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हमेशा स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा वेल क्वेश्चन में रहेगा हैव और हैज हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन उसका रहेगा हैव यू प्रिपेयर योर साइंस सब्जेक्ट वेरी वेल तो वो बोलेगा यस I have prepared science very well, but I am still revising. दोनों सेंटेंस सामल्टेनियसली बोलेगा पहले बोलेगा प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कोई क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट में बोले क्या आ, तुमने अपनी साइंस की प्रिपरेशन कर ली सीधे बोलेगा यस I have prepared my science subject very well, but yet I am revising. Yet I am revising. revising. मैं अपना साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर लिया हूं अब वो पूछेगा उससे वॉट अबाउट यू What about your preparation? तो बोले या आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर माई साइंस वेल बट आई हैव लेफ्ट वन चैप्टर इन कंप्लीट आई हैव टू येट कंप्लीट दैट चैप्टर आई हैव टू येट आई हैव टू येट कंप्लीट दैट चैप्टर कंप्लीट दैट चैप्टर एक चैप्टर वो छोड़ छोड़ दिया है तो बोलेगा कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है उसके बाद बोलेगा वॉट अबाउट योर लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर हैव यू रिवाइज ऑल द लेसन यस वो बोलेगा हाँ हमने सारे लेसन रिवाइज यस आई हैव रिवाइज ऑल माय लेसन तो हाउ हैव यू प्रिपेयर फॉर योर रीडिंग सेक्शन वेल आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर क्या बोलेगा मैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहा हूं यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बोलेगा देखिए इसमें कितने सारे सेंटेंस होगा बोलेगा वेल आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माय रीडिंग सेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सैंपल पेपर और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग देखिए कितना सारा सेंटेंस होगा आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस लेसन आई मीन और दिस सेक्शन रीडिंग सेक्शन विद द हेल्प ऑफ सैंपल पेपर वेल आई एम सॉल्विंग वन सैंपल सेट एवरी डे आई एम सॉल्विंग वन रीडिंग सेक्शन एवरी डे और आई हैव बीन सॉल्विंग टू रीडिंग सेक्शन एवरी डे उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप कोई आम आदमी कहीं किसी के साथ बैठा हुआ है और वो दोनों आपस में वो एम्प्लॉयज है और वो ये एडवांस स्टेज फोर में बात कर रहा है कैसे बात कर रहा है एक पूछेगा दूसरे से कि आप कितना दिन से इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका भी सेंटेंस वही होगा देखिए केवल हाउ और वाई व्हाट को पहले लगाना है हाउ प्लस हैज और है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क तो उसका क्वेश्चन पहला होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी जैसे मान लीजिए कोई आदमी इंटरव्यू में ही जाता है तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आयर बनते हैं उसमें पहला क्वेश्चन जरूर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे तो सीधे बोलेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखिए रीतिक वही सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आंसर देने वाला भी वही बोलेगा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट सिक्स मंथ कोई बोलेगा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर वन ईयर कोई बोलेगा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर टू ईयर्स यानी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा उसके बाद वो पूछेगा वट काइंड ऑफ आई मीन हेल्प यू हैव टेकन फ्रॉम I mean coaching classes. Well, no, I haven't joined any coaching classes. Rather, I have been preparing myself with the help of competitive books. बोलेगा कि मैंने कोई कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन की आई हैवन ज्वाइन तो वो जो सेंटेंस है देखिए आई हैवन ज्वाइन वो प्रेजेंट परफेक्ट में है देखिए आई हैवन ज्वाइन I haven't joined any coaching classes. ए प्रेजेंट परफेक्ट है जैसे आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किए हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए बोले नो आई हैवन ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस आई हैव बीन वॉचिंग यूट्यूब एडिसिंग सर इजी इंग्लिश और आई हैव बीन डिस्कसिंग विथ माई स्कूल टीचर्स एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग तो सीधे बोलेगा नो आई हैवन ज्वाइन अगर कोई बच्चा ज्वाइन किया तो बोलेगा येस आई हैव ज्वाइन वन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड देर आई एम गेटिंग ऑल द प्रैक्टिस पेपर तो आगे पढ़ते जाएगा उसके बाद वो बोलेगा वेल Uh, how what is your experience in this exam because you have already qualified the written test well i was expecting that i would qualify and therefore i have qualified but i was expecting a better performance itna acha performance nahi hua jitna hona chahiye but well you are qualified you are very fortunate but do you think you are uh, capable for this post 
Yes, I am capable for this post because I have done my honors in English and I think the post requires a very good and a sound knowledge of English. Ye, ye post mein ek sound English ki hai, sound knowledge spoken and written. Uske baad aage bolega ki aap, uh, posting lena chahenge? Where would you like to be posted? Where would you like to be posted? Well, anywhere where you feel that my need is there. Anywhere I would be posted. I don't mind being posted anywhere. Sidhe bolega. I don't mind being posted anywhere. Abhi ye bila sentence ka kaha kaha use hola. I don't mind being posted. Kya hai aap yaha baitna pasand karenge? Yes. I don't mind sitting here. Dekhi kitna sara sentence banega. Main kya hai aap chai lena pasand? I don't mind taking tea. Kya hai aap newspaper padhna pasand karenge? Would you mind reading newspaper? Yes. Yes. No, I don't mind reading newspaper. Mujhe newspaper padhna acha lagta hai. Would you mind watching television? No, I don't mind watching television. You can watch television. To ye sare sentence mein ye is tarah ka structure aayenge. Yani hum hum log jab conversations karenge to simultaneously simple present present continuous present perfect and present perfect continuous charu tense ko ek sath use karenge. Ye advance for डे फोर में होगा जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लिया जाए कि हम लोग किसी डिबेट में भाग ले रहे हैं और वहां पूछा जा रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दिया है ये उन मैंने फॉरवर्ड क्लास के बच्चों के लिए जो गरीब घर से हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड आई मीन पीपल इकोनॉमिकली पुअर पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड मान लीजिए चार पांच आदमी हैं तो ए से पहले पूछा गया कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द रीसेंट रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर जनरल कैटेगरी तो बोलेगा वेल आई डोंट थिंक इट इज अ बैड स्टेप इट इज अ गुड स्टेप सो फार एज द इकोनॉमिक आई मीन कंडीशन इज कंसर्न बिकॉज़ पॉवर्टी इज इन ऑल द क्लासेस सभी क्लासेस में गरीबी है इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने अच्छा काम किया मोदी जी हैज टेकन अ वेरी नाइस स्टेप फॉर द पीपल ऑफ द पुअर आई मीन पुअर इकोनॉमिक क्लास particularly in the general category he has done a right thing dusra bolega well uh, so far as dusra usko contradict karega bola ke no i don't think this is a right step because if uh, if, uh, if i mean go, country goes on giving reservation on the basis of caste and on the basis of economy there will be a contradiction so either either it should be on the basis of economy or it should be on the basis of caste तो ये ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है फिर इसमें कंट्राडिक्शन हो जाएगा आगे चल करके प्रॉब्लम होगा तो तीसरा बोलेगा वेल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग आई मीन हेल्प टू दोज आई मीन पीपल हु आर पुअरर इकोनॉमिकली बिकॉज आफ्टर ऑल द कंट्रीज टास्क इज टू डेवलप द आई मीन फिट ऑफ द पीपल द जनरल कंडीशन ऑफ द पीपल तो आज हम लोग ने रीति देखिए हम लोगों ने डे फोर में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया यानी डे फोर और डे फाइव जो भी आते जाएगा उसमें चारों टेंस का सामल्टेनियस यूज होगा और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्वेश्चन करने थे यह टेक्निक यही है कि जब जब भी कोई स्पीकर बोले क्वेश्चन जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में आंसर रहेगा जैसे मान लीजिए कि ऋतिक आप हमसे पूछेगा सर Do you think the step taken by Modi government is right? सीधे हम बोलेंगे Yes, I think the step taken by Modi government is right. तो simple present में question आप पूछे तो हम answer आप बोलिएगा कि sir, do you think we are going to the right direction so far as our country is concerned? Present continuous हम बोले Yes, I think we are we are going on the right track so far as the national I mean India government is there. India government is doing well for the poor people, for the and uh, right or for the entire population. So, this tense we are asking question, in that tense we are answering. So, in day four we have developed a skill developed that simple present, present continuous, and present perfect will simultaneously be used in the conversation. में. Thank you very much. We will continue this. I mean, day five with the help of these, I mean, discussions uh, carried on on day four. And I'm sure this will help the beginners speak English and understand English better. Thank you very much.